Papo Soledade, onde está ao vivo a repórter Luciana Góes. Luciana, qual é a bronca da população é, aí do bairro Soledade? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia novamente, Fábio. Bom dia novamente a todos, na verdade, né? Veja, tem uma grande obra sendo realizada aqui na Zona Norte da capital. A gente já divulgou isso por diversas vezes que vai sair lá da Paulo Figueiredo até a Santa Gleide. No entanto, para que isso tudo aconteça, é necessário passar por algumas obras, por algumas ruas, inclusive por aqui, a rua Rosileide Teles. Agora, o qual é o problema? É que enquanto os caminhões passam com areia, tem deixado os rastros nas ruas e tem, além de incomodado com a sujeira dentro de casa, tem trazido problemas de saúde e por isso os moradores nos chamaram. A gente pode ver que além da Rosalie de Teles, a rua aí que fica ao lado também está totalmente coberta de areia e todos os dias são assim, né Mari, que nos chamou aqui já cansada dessa situação, inclusive doente. Bom dia. Bom dia. É a situação essa que vocês estão vendo, né? A gente só clama... É para que algum responsável da obra venha tomar algum tipo de atitude, que a gente está sem aguentar já. É, o problema é que eles passam o carro-pipe e só piora a situação. Porque eu acho que eles, eles acham que resolve o problema passando o carro-pipe, mas aí só está piorando, porque no sol que está, o asfalto no meio seca e a lama fica todinha na porta e aí não resolve. Não tem solução nenhuma. Sem contar que as caçambas passam em velocidade, né? Quando dobra a esquina, a poeira levanta. Então, assim... A solução do problema é só tirando o material da pista, porque se não tirar o material, o material da pista, não vai resolver. E todo dia passa caminhão para aqui? Todo dia passa. Passou, é, parou de sexta-feira para cá, ontem não, te, até ontem não teve, na segunda-feira, mas na terça-feira, ontem retornaram. Muita, muita caçamba ontem passou. E assim, sem contar que eles tiram a lona na porta dos moradores, né? É uma falta de respeito com os moradores. E assim, a gente agora é obrigada a passar o tempo todo trancado dentro de casa. E você tem criança, né? Cri tenho criança e assim, a vizinhança toda clama, né? Porque a gente já não aguenta mais a poeira. Não é que pare a obra, a gente quer que a obra continue, porque é bom para o conjunto. Mas é que eles têm mais responsabilidade, tem que recolher o material da pista. Com certeza. A gente está aqui com outra moradora, que inclusive o filho acabou indo para a urgência por conta dessa situação, né? Bom dia, e, qual o seu bom nome? Bom dia, meu nome é Edilene. É como você está vendo, está aí. Quando a rua é lama nas portas, né? E os carros passam em alta velocidade e as, meus filhos já estão doentes. Morde através da poeira, né? E, e quando chove, como fica? A lama e a lama fede. É uma lama muito podre, né? E às vezes a gente não aguenta. O fedor e a poeira vem de casa. Esse problema começou há mais ou menos quanto tempo, dona Milene? Isso vai fazer um mês. Desde então, todo dia nessa mesma realidade? No mesmo dia, nessa mesma realidade. Do peso da caçamba, ali você vê que está um buraco. Você, né? inclusive, às vezes limpa a própria rua, né? Eu limpo minha própria rua. Por que você faz isso? A moda, meus filhos. Né? A poeira, eu tenho uma sobrinha que vem, a gente fica na porta e ameniza. As crianças estão tá brincando, né? que a poeira é demais. Ô Mário, você tem sentido que agora, né, depois disso tudo acontecendo, quando respira, você sente a própria, própria dificuldade em relação a essa sujeira da areia? Muitas das vezes a gente prende até a respiração quando a caçamba está passando, porque até dentro de casa a gente não aguenta. Porque meu portão é aberto e aí é, não parece nem poeira, parece uma fumaça, porque a areia é muito fininha, quando eles passam, aí sobe. Então, assim, às vezes a gente está dentro de casa, a gente é até obrigado a ficar de máscara, porque não aguenta. Ou seja, essa situação, todos os dias, imaginem só, né? Tem que viver com a porta fechada, porque se não fecha, a areia acaba entrando dentro das residências. Fechada é um calor e não fora ainda o problema de saúde. E como a gente conversou, essa obra ela acontece em diversos pontos aqui da zona norte da capital. E é justamente para interligar alguns bairros. São utilizados cerca de 200 mil metros cúbicos, cúbicos de areia, juntando a primeira, a segunda e a terceira etapa. E justamente para trazer uma resposta a essa aclamação dos moradores, a gente vai conversar com Vanilto Lima. Ele é diretor de obras públicas da IMURB, para que ele possa explicar o que pode ser feito. Né? Que a gente sabe, a obra não pode parar, porque realmente vai beneficiar, e nem isso os moradores querem que parem, mas também os moradores não podem ficar prejudicados. Prejudicados, porque imagine só essa situação permanente todos os dias. Bom dia, Vanilton. Bom dia. Você acabou já conversando com alguns moradores. Isso. A partir desses relatos, né, o que a Imurbi poderá fazer? Então, a gente vai intensivar, fazer a parte da limpeza e 
fazer essa remoção como elas estão pleiteando. O carro-pipa tem passado, mas conforme ela conversou, ela só, quando a, a água é evaporada, então ela acaba mantendo essa poeira e o, o movimento dos caminhões para trazer esse volume de terra que a gente a, a, conversou um pouco mais cedo, é, é necessário. E esse material é muito fino. Então sempre tem esse levante de poeira. Então a gente vai fazer essa limpeza, intensivar isso, pedir uma, um pouco mais de, de agilidade nas empresas que estão envolvidas nessa construção. Como a gente conversou, é uma obra que ela se divide em três etapas. Essa obra está passando nessa rua aqui, mas ela vem da Paulo Figueiredo, com destino a Santa Gleide lá, depois do Anchetão. Então essa etapa, precisamente, é a terceira etapa. Então a gente está... é uma obra que depende muito dessa área fina, porque a gente está montado em solo molo nessa região. A gente tem que fazer essa permuta desse terreno, fazer a estabilização desse solo, então tudo isso é feito através dessa movimentação de terra de área fina e o transporte do material do solo mole para o, o descarte em uma área licenciada. É, esse material, é, para você ter ideia, é um volume, é um bom volume, ele gira em torno de aproximadamente 180 mil metros cúbicos de areia para fazer essa obra. Então a gente já está nessa parte final, a gente já está, essas fitinhas que vocês observam aí, é justamente um, um, um artifício para acelerar esse processo de estabilização para não ficar só com a troca de material. A gente cria esse dispositivo chamado geodreno, ele cria os vazios para que a água saia por capilaridade e a gente tenha esse terreno um pouco mais estável. Porque a gente consegue avançar na parte da pavimentação no que diz respeito à mudança do tipo de material. A gente sai do material de terra que é o mais fino, entra para uma subbase que é um selo, a base, e aí a gente já entra com a pavimentação. Então esses problemas aí tendem a sanar e a gente, é, é, como é que fala, renovar, as vias que a gente se viu de, de acesso para o trabalho ser executado, renovar todas elas e devolver a população juntamente com a, a via perimetral. Vinícius, só para a gente encerrar, você acha que isso mais ou menos em quanto tempo? Ó, oh, a gente, como eu falei, a gente depende muito da estabilização. Esse material, a gente tem uma placa de recalque que a gente instala em cima do solo mole e ela vai através da topografia indicando para a gente o quanto estabilizou. Ela vai cedendo, cedendo e tem um ponto que estabiliza. Nessa hora é que a gente tem permissão de fazer a, a remoção do excesso da areia e começar a trabalhar as camadas de subbase, como já está acontecendo aqui no, no Catarina. Você saindo lá onde eram os viveiros, você subindo aqui o loteamento de Santa Catarina, você já presencia a pista na condição de base, já para receber imprimação e asfalto. Então, uma vez que acontecer isso, você tem uma via extensa. Então, os maquinários, quando trabalham, eles trabalham em uma certa velocidade. O importante é a gente sair dessa fase, que aí sim, é esse material realmente, você transporta, é um material fino, ele tem um alto poder de absorção de água, então ele evapora muito rápido, então essa limpeza ela tem realmente tem que ser um pouco mais acelerada para trazer um pouco mais de conforto para a população. Com certeza, até porque a população não pode ficar, né gente, respirando todo de areia e com problema de saúde por conta disso. Né? A obra tem que acontecer, como a gente já disse, mas acontecer com também responsabilidade com os moradores e a MURB já garantiu, então a gente fica feliz que isso realmente possa acontecer e a gente vai continuar acompanhando com vocês esse caso. É com você, Fábio. É, Luciana, primeiro agradecer a equipe da MURB, você acompanha agora as imagens é de Augusto Baiano. É, Luciana, só uma dúvida, essa obra da Avenida Perimetral, é aquela avenida que vai sair ali logo depois da ponte do Conjunto João Alves, onde tem aquele aterro grande ali bem próximo ao Mangue, e ela vai exatamente para onde? É, ela sai ali, ou sai ou chega depois da ponte do João Alves, ela vai interligar essa região por onde? Uma obra, inclusive, muito importante para a zona norte da capital, e você vê as imagens aí do Augusto Baiano dessa obra que é grande. Ela vai de onde para onde, Luciana? Pronto. Vanilto, o Fábio está perguntando essa obra. Ela começa da onde, vai até aonde? Porque a gente sabe que é uma grande obra, né? Começa, inclusive, ali já desde a Santa Gleide. Para onde vai? Pronto, essa obra é uma obra, é uma via expressa, que ela vai interligar, como você falou, essa zona norte. Ela pega o município de Nosso Senhor Socorro e faz esse transporte aqui para Aracaju. Sai na Santa Gleide ali na Avenida Canal, próximo da Lauro Porto, naquele posto de gasolina ali. Então essa obra, ela, em média, ela tem uma extensão de 7,5 quilômetros. Ela está nessa fase aqui, ela está dividida em três etapas, e tem a quarta que está para ser dada a ordem de serviço, que vai interligar a parte do Maracaju ao terminal ali. Então essa obra, ela parte ali do Rio do Sal, que é ali no Vitória da Resistência, e aí ela ganha esse, essa contenção e vai até, está sendo feita aqui um pouco mais adiante, na etapa 1, a ponte do Riacho Cabral, que vai justamente interligar essa parte da soledade com o bugio e lá fazer o transbordo para Santa Gleide. É uma pista larga, em cada borda ela tem em torno de 9 metros e meio, com três pistas de rolamento, ciclovia, calçada. Então é algo que veio realmente para se somar o que já existe em termos de sistema viário na cidade de Aracaju e dar uma mobilidade maior para esse, esses horários de pico, né? que a gente sempre presencia um grande engarrafamento aqui na Euclides Figueiredo. Então a sobra está vindo para isso. Então essa obra, é, a gente está... 
na terceira, como eu falei, desde setembro. A previsão a gente concluir ela agora em julho do próximo ano. Aí tem a Ponte de Arrasco Cabral junto com essa primeira etapa. A previsão é entre julho e agosto. E aí a segunda etapa também é nesse final de julho. Então a gente está devolvendo essa via pronta, estabelecida, com todas as vicinais que já foram pavimentadas anteriormente de forma a, com a manutenção adequada depois desse trabalho, de volta para a população. Perfeito. Muito obrigada, viu, Vanito? Então, respondido, Fábio. Ok, Luciano, obrigado, obrigado à população é, que chamou o Balanço Geral, obrigado ao Vinícius, que é diretor de obras da IMUB. Essa é uma obra extremamente importante, que vai desafogar ali a, aquela região da Santa Gleide, da Euclides Figueiredo, enfim. O ideal seria que tivesse uma outra ponte para socorro, porque ela sai do João Alves, e quando você desce a ponte do João Alves, vai pegar a direita para cruzar até sair na Santa Gleide. A questão é que uma outra ponte, a Prefeitura de Aracaju não pode fazer, que ligaria dois municípios. Aí o governo do Estado, já que há uma previsão de algumas pontes serem construídas, fica aqui é, o apelo e a sugestão para que se faça mais uma ponte ligando Aracaju à Nossa Senhora do Socorro.